Всем привет! Начинаю для вас новый влог. Сегодня утро пятницы, я уже все убрала. Я вам рассказывала, что моя подруга Вика еще в прошлом влоге должна была приехать, но так случались обстоятельства, что ничего не получалось. И тут мы спонтанно звонились, быстро, 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 и сейчас она будет у меня. Немножко посидим, поговорим. Она не одна едет с братом, поэтому, наверное, снимать не буду, чтобы его не смущать. Сейчас вам покажу тот глинтвейн, который хотела готовить. Вот такой глинтвейн от приправки будем готовить. Здесь вроде бы должен быть анис, это звездочка аниса. А анис очень вкусный в глинтвейнах. Еще нужно добавить цедру одного апельсина и цедру одного лимона. Потом я вам расскажу, вкусен ли этот глинтвейн. Сегодня уже воскресенье. Очень классно посидели с подругой. Глинтвейн был очень вкусный. А я сейчас уже гуляю по Ужгороду немного. Должны встретиться с Сандрой. Вышло солнышко. Показываем ежиков. Когда-то давно еще на первой, на второй работе гуляла здесь. Тоже вам их показывала. Вот у нас такая красивая тихая набережная огромная. Есть где погулять. Вспоминаю, как когда-то тут ходила на работу. Очень чисто и красиво. Было очень круто сегодня погулять, поностальгировать по старым местам, где когда-то работала, когда-то гуляла. К счастью, выходило солнышко. Мы также пришла, как всегда, к Сандре. У нее классно посидели. Еще зашла, сделала небольшие покупки. Уже дома вам покажу. Обещала, показываю свои небольшие покупки. На завтрак взяла вот такое вот печенье с мармеладкой. Очень любим вкусные. По акции всего э, вот такой вот сухой чеснок. Э, я всегда использую ну, в большинстве случаев вот такой э, в гранулеванном виде. Э, в сети магазинов Лайчел буквально за 6 гривен вот целую упаковку кокоса. Хочу попробовать как по качеству. Э, и тоже за 14 гривен э, такая вот упаковочка кунжута. Тоже очень приятная цена, прям интересно. Также у меня дома все любят, э, и я в том числе, вот такие вот суленики. Они идут с твердым сыром, и вот конкретно эти с кменом. Попробуем тоже что-то 250 грамм, 20 гривен. Вот такая вот маленькая, но интересная закупочка. Хочу вам показать свой небольшой заказ с Алиэкспресс. Сейчас будут постоянно приходить посылки. Решила пока вам показывать во влогах. Если вам интересно все-таки отдельное видео, пожалуйста, отпишитесь внизу. Заказала еще вот такие бомбончики. Они идут с блестками побольше. Я вам говорила, собираю э, подарок. Плюс себе обязательно отсыплю некоторое количество. Э, будет лиски на поделке. Будем вместе делать. Очень бюджетно получаются вот такие вот перышки, на этот раз таких нежных цветов. У нас штучка стоит гривну 2, а здесь 50 штучек, что-то за, если честно не помню, где-то 20 гривен. Присмотритесь, много продавцов, много разных перышек. И уже на весну заказала набор вот таких вот сережек. Конечно, я заказывала не ради вот этих вот, что сверху, у меня их уже куча, а ради вот этих вот с камушками. Очень интересно, красиво смотрится, вот смотрите. И вот такие вот цветочки на ушке с какой-то сорочкой или плоской, такой весенний, э, такого яркого цвета, будет смотреться очень классно, просто с белой сорочкой или майкой, так нежной по-весеннему. Очень мне нравится, все быстро пришло, все очень красивое. Сегодня уже вторник, продолжаю свой влог, показывала вам заказ с Алиэкспресс, вот у меня на ушах с предыдущего заказа серьги. Очень мне нравится, что под разную одежду можно взять какие-то такие интересные серьги, и это прям меняет весь твой внешний вид. На выходных сделала себе маникюр, очень мне нравится, классно, когда вот так дома быстренько сделал гель-лак и гуляй. Сегодня у меня очень дома много работы, именно такой уборки. Лиска сегодня второй день в садике, и поэтому у меня есть время все поделать по дому. Плюс вышло солнышко, уже такая весенняя погода, прям суперское настроение, Хочет заняться, хочу заняться спортом. Пока есть настроение, нужно бежать. И еще мы идем в воскресенье в ресторан 
и в церковь. Мой муж будет первый раз крестным. Это так интересно, он прям хочет. Нужно еще будет на этой неделе как-то съездить, забрать и купить там кое-что малышу на Кристины, потому что все-таки муж крестный. Не знаю, что как будет. Возможно, получится что-то вам поснимаю. Даже не знаю точно, где это будет, но это будет в это воскресенье. В этом блоге увидите. По крайней мере, что я придумаю взять, какой макияж, постараюсь вам показать, но это будет попозже. А давайте проведем эту неделю вместе. Сегодня уже воскресенье. Как я вам говорила, мы идем на Кристины. У меня муж будет крестным. Сейчас вам постараюсь снять пару секунд, как я выгляжу, как собралась быстренько в ресторан. Еще мне очень понравились вот такие серьги с Алиэкспресс. Успели прийти. По-моему, очень красиво, празднично выглядят. Сегодня уже понедельник, очень классно, вчера погуляли на Кристинах, я вам немножко там сняла тортик, был очень красивый, вот остатки сладкие моей прически. А сейчас мы на ОКО, муж нам взял бургеры, будем быстро по дороге перекусывать, потому что у меня есть небольшая новость, я с ней поделюсь с вами чуть попозже, но сегодня очень много дел, еще должна зайти в гости к Сандре, если все получится, возьму вас с собой. А сейчас ждем бургеры, заправки ОКО, кто в Украине живет, знает, что здесь самые вкусные бургеры. Вот мой бургер, сейчас будем пробовать. Я у Сандры, у нас, как всегда, подарочки. У первых лиски вот такие очень классные книжки. Такие можно найти в АТБ и английский язык. Ну и самое-самое классное. В Сандре на страничке в Инстаграме вы можете купить вот такие вот свечки. Есть очень много разных цветов. Я взяла вот такой вот розовый. На весну будет очень классно мне на балкон. Еще вот такая классная с обалденным ароматом. Пока не открыла. Дома с вами вместе будем зажигать, конечно же. Посмотрите, какая красота. И себе заказала вот такую тарелочку. Это все можно заказать в Сандре на страничке в Инстаграм. Ссылка будет внизу под видео. Я уже дома. Конечно же, я жгу новую свою свечку. Посмотрите, она в таком, можно сказать, под керамику подсвечника. Здесь внутри лепестки роз. Действительно ароматизированная. Такой большой огонь, но только-только как бы зажгла. Посмотрим, что как будет. И пока горит свеча, расскажу вам последние новости. Как вы поняли, уже вечер. Показывала вам, у меня этот влог будет сплошные гуляния. Сейчас вот зажгла свечку ароматизированную, немножко отдыхаю. Лиска пришла с садика, а тоже отдыхает, любит иногда немножко одна поиграть. Посидели с Сандрой, вы видели, виделась с многими подругами, друзьями, а все связано с моей новостью. Уже с 8 февраля, с понедельника, у меня первый рабочий день, я выхожу с декрета на работу. Очень этому рада, работа та, которую я хотела. Там немножко работа связана с английским языком, поэтому я его и учила. Меня взяли, пока... Подробно не буду рассказывать, потому что э, там три месяца испытательный срок. Ну, посмотрим, я надеюсь, у меня все получится. Буду бухгалтера. Э, свечка так очень э, горит. Я вам, в принципе, показывала такой высокий огонь. Это в Сандре какая-то новая формула. А как бы новые свечи, прям интересно, как она будет гореть, какой аромат. А новость опять-таки, я просто и новую свечку смотрю, и вам рассказываю о своей просто фантастической новости о работе. Сейчас тяжело найти работу, я очень рада, что у меня все получилось. Все будет сложно, все по-новому, влог следующий будет интересный, потому что так получается, что я буду ездить на работу на машине, иначе никак, потому что 
А раньше на мою работу новую ездил автобус, но сейчас карантин, автобус туда не идет, только машина. Вы знаете, у меня права есть, но самостоятельно я еще не ездила, плюс у меня муж пошел на курсы по IT. И поэтому, кроме того, что на работу с работы, мы еще с Лиской по вечерам будем за ним ехать, забирать его с этих курсов, потому что он достаточно долго после работы на этих курсах. Очень много перемен, впереди очень много интересного. Я вот в сорочке, будет видео, я заказывала очень удобное, хлопковое из сайта Сенсай. Еще не вышло предыдущее видео с моим заказом одежды. Я уже заказала э, новую одежду, новый будет заказик. Э, его вам я покажу уже, думаю, в следующем влоге он должен прийти. Э, на этом пока все мои новости. Уже э, когда пройдет немножко времени на новой работе, буду вам о ней рассказывать. В принципе, первые впечатления, первый рабочий день. Все будет в следующем блоге, поэтому подписывайтесь, буду рассказывать. А на этом я буду прощаться в этом блоге. Мы с вами практически весь влог прогуляли, куда-то ходили, что-то смотрели, было весело. Решила прям с всеми друзьями встретиться, посидеть, пока было свободное время. Сейчас эта неделя перед работой. Хочу сделать генеральную уборку дома. Убрали елку только 31 января, убрали елку. Нужно еще кое-какие новогодние украшения поубирать, плюс все поделать, потому что уже в связи с тем, что буду постоянно на работе, столько времени свободного не будет. Всем пока-пока, оставайтесь со мной, сейчас будет, знаете, как новый этап в жизни, уже не дома с ребенком, уже и на работе, и дома, и все успевать, думаю, как большинство. Поэтому с вас пальчик вверх, всем пока-пока.